Kamusta? Ready ka na ba para sa lesson natin ngayong week? Welcome to our math class. Before we start, here are some reminders. I-ready ang iyong ball pen, answer sheet, at ang iyong module. Basahin at tunawain maigi ang instructions sa bawat learning task. Iwasang magusot, madumihan, mapunit, at higit sa lahat ang mawala ang iyong module. Magpagabay lamang kay lamami, daddy, ate, kuya, o kung sino mang nakatatanda sa iyo. Ikaw pa rin dapat ang sasagot sa bawat learning task. Huwag kalimutang isulat ang pangalan at section sa iyong answer sheets. Pwedeng ipos ang video para mas mabasa o maunawaan mo ang instructions. Kung may tanong, gaya nga ng sabi ng Lola Nicardo, huwag mahihiyang magtanong. Last week, pinag-aralan natin yung problem solving involving fractions. This week, magagamit natin ang knowledge natin sa fractions. We'll be discussing about visualizing decimal numbers using models and renaming decimal numbers to fraction. Sa pagtatapos ng lesson na ito, you'll be able to visualize decimal numbers using models to show relationship to fraction and to rename decimal number to fraction. One way to visualize decimal is by using blocks. Yung parang nilalaro ninyo nung mga kinder pa kayo. Yung ganito, meron tayo ditong 10 cubes o 10 blocks, which represent the whole. 6 out of 10 cubes ay may kulay. Kapag sinulat natin ito sa fraction, ay ganito. 6 tenths. Kapag naman sa decimal, ay ganito. 0 0.6. Yung denominator natin ay may isang 0. Ibig sabihin, may isang digit o number after ng decimal point. Isa pang way to visualize decimal is by using grid. Ganitong itsura ng grid. Meron tayo ditong 100 squares na nakahate equally. Out of 100, may shaded na 12 boxes. Kapag sinunod natin sa fraction ay 12 hundredths. At sa decimal naman ay ganito. 0 0.12 o 12 hundredths. Since ang denominator natin ay may dalawang 0, meron din tayong 2 numbers after ng decimal point. Last way to visualize is by using number lines. Yung parang tinik ng isda. Meron tayo ditong 10 poles at 3 out of 10 poles ay painted. Kapag sinulat natin sa fraction ay ganito, 3 tenths at ganito naman sa decimal. Since meron tayong isang 0 sa denominator, meron din tayong isang number o digit after ng decimal point. Alam nyo ba kung ano ito? Tama, ito ay 25 o sa English ay 25 centavos. Pag sinulat natin siya sa decimal ay ganito. 0 0.25 o 25 hundredths. Kapag sa fraction naman ay ganito. Ito naman ang examples on how to rename decimal to fraction. Meron tayo ditong 5 tenths. Isa lang ang digit after the decimal point kaya pag sinunat natin siya sa fraction ay 5 over 10 or 5 tenths. At sa lowest term naman ay 1 half. Ganon din sa iba pang examples. Tulad dito. Ito pa ang ilan sa mga examples. Meron tayong 25 hundredths. Dalawa ang digit after ng decimal point, kaya meron tayong two zeros sa denominator. Magiging 25 over 100 o 25 hundredths. Sa lowest term, 1 fourth. Parehas din ito sa iba pang examples. Sa pagre-rename ng decimal 
to fraction kung ilan ang number o digit after ng decimal point, ay ganun din ang dami ng zeros ng denominator. Tapos, kukopihin lang natin yung digit at yun ang magiging numerator. Learning Task 1 to 3 sa page 31. Sa Learning Task 1, show the following decimal using grids. Tignan ninyo sa inyong answer sheets. Meron ng grid, lalagyan nyo na lang ng kulay. Learning Task 2, show the following decimal using number lines. Gagamit naman tayo ng number lines to show the following decimals. Learning Task 3, Show the following decimals using cubes. Magdodrawing lang kayo ng cubes, then lalagyan ng color to show the decimal. Learning Task 4 Sa page 31, rename the following decimal form into fraction form. For example, number 1, 75 hundredths, magiging... 75 over 100 o 75 hundreds. Learning Task 5. Rename the following fraction form into decimal form. Kabalik tara naman ito ng Learning Task 4. For example, number 1, 5 over 10 o 5 tenths. Magiging 0 0.5 or 5 tenths. To visualize decimals, meron tayong three models using blocks, number lines, at cubes. Sa pagre-rename naman ng decimal to fraction, ating tatandaan na kung ilan ang digit after the decimal point ay yun din ang dami ng zero sa denominator. Tapos, kukopihin lang natin yung digit at yun ang magiging numerator. Kabalik na naman yun ng pagre-rename ng fraction to decimal. Sana ay natutunan mo ang lesson natin ngayong week. See you again next week! Bye!